വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺസ് അഗെയിൻ ഇന്നത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൊഡ്യൂൾ ടുവിലെ സീവർ അപ്പർട്ടനൻസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് സീവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ദീസ് ആർ വേരിയസ് അസസറീസ് ഓൺ സീവറേജ് സിസ്റ്റം വേരിയസ് അസസറീസ് ഓൺ സീവറേജ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വിച്ച് ആർ യൂസ് ഫോർ എഫിഷ്യൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം നമുക്കറിയാം ഒരു ലേഔട്ട്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഒരു പൈപ്പ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ മിക്കവാറും കേസിൽ ഇത് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് സം സ്പെസിഫിക് ഡെപ്തിലായിരിക്കും ഓരോ വാട്ടർ സപ്ലൈഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സും ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി ജോയിനിങ്സോ വിത്തൗട്ട് എനി അതർ എക്യുപ്മെൻസോ നെസസറി അസസറീസോ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ എസ്പെഷ്യലി സീവറേജ് സബ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ വിത്തൗട്ട് അഡീഷണൽ അസസറീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ദർ ഈസ് എ ഈസി ചോക്കിങ് ഓഫ് ദി പൈപ്പ് അങ്ങനെ ചോക്കിങ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ ഫ്ലോ സംഭവിക്കില്ല അങ്ങനെ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും ഡിഗ്രി ഇത്ര എത്ര ഡെപ്തിലാണോ ഈ സീവർ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അത്ര ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിഗ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിപ്പയർ വർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ പ്രോപ്പർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡീഷണൽ അസസറീസിന് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് എന്ത് സീവർ അപ്പർട്ടനൻസസ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീവർ അപ്പർട്ടനൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് തരം സീവർ അപ്പർട്ടനൻസ് നമുക്ക് ഉണ്ട് ലൈക്ക് മാൻ ഹോൾസ് ലാമ്പ് ഹോൾസ് സ്ട്രീറ്റ് ഇൻലെറ്റ്സ് ക്യാച്ച് ബേസിൻസ് ഫ്ലഷിംഗ് ഡിവൈസസ് ഇൻവേർട്ടഡ് സൈപ്പൺസ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നാല് അസസറീസ് ആണ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാൻ ഹോൾ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ക്യാച്ച് ബേസിൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഫ്ലഷിംഗ് ഡിവൈസസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവേർട്ടഡ് സൈപ്പൺ ഈ നാലെണ്ണത്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ വീഡിയോയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് മാൻ ഹോൾ വോട്ട് ഇസ് ദ മെയിൻ പെർപ്പസ് ഓഫ് യൂസിംഗ് എ മാൻ ഹോൾ ഇതായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബിഫോർ ഡിസ്കസിംഗ് മാൻ ഹോൾ ലെറ്റ് സി ഹൗ എ മാൻ ഹോൾ ലുക്ക് ലൈക്സ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വ്യൂസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഒരു മാൻ ഹോൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവാന്ന് അത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു മാൻ ഹോൾ ആണ് ഷാലോ മാൻ ഹോൾസ് ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഒക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു നല്ല ഡെപ്തുള്ള ഡീപ്പ് മാൻ ഹോൾസ് ടൈപ്പ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ മാൻ ഹോൾ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് സോ മാൻ ഹോൾ വിൽ ബി മെയിൻലി സർക്കുലർ ഓർ റെക്ടാങ്കുലർ ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു കണക്റ്റ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വിത്ത് ഹോൾ ഓർ ഓപ്പണിങ്സ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി സീവർ ലൈൻ ഓക്കെ ഒരു സീവർ ലൈൻ ഉണ്ടാവാം ആ സീവർ ലൈനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്ന് ആ സീവർ ലൈനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെക്ടാങ്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർക്കുലർ കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാൻ ഹോൾ സോ ദാറ്റ് ദ മാൻ ക്യാൻ ഈസിലി കൺവീനിയൻ്റ്ലി ആൻഡ് സേഫ്ലി enter through it and whatever operations he need to carry out in the sewer line he can do so okay that is the main purpose of using a manhole a manhole la arrangeyittu or sewer line la vendam minimum maintenance operation cheyan vendi elupathil cheyan vendiyittu namukku saugariyathinu vendiyittu cheyina or underground construction or or hole like construction nanu nammal endu parayunnathu manhole okay so ഇത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ലോങ് സീവർ ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് കൺവീനിയൻറ്റ് ലെങ്ത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ മാൻ ഹോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ദീസ് ആർ എവിടെയൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ദീസ് ആർ പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ഓൾ ജംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ സീവേഴ്സ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സീവേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ സീവർ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി വെൻ എവർ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സീവർ ചേഞ്ചസ് സീവറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും കൊടുക്കണം നമ്മൾ എന്താ ബ്രാഞ്ച് സീവേഴ്സ് മെയിൻ സീവറിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി ആ ബ്രാഞ്ച് സീവറിനെ കാട്ടിയും സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും മെയിൻ സീവറിന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള
and another sever is at this level. This random will be joined to the flow chain. And the case of this, this is the case of this case. Then at this position, a manhole should be provided. So these are the main positions at which a manhole should be provided. Any any the key manhole? So it is a working chamber, right? So this is the case of this case. This is the case of this case. This is the case of this case. उंड then an access shaft to that chamber then on the top a strong cover okay the lower portion that underground portion yana nammal endu parayunnathu working chamber okay avadi aanu endu enna the manpower will be having a sufficient working space to carry out cleaning and any type of other inspection works adilekku irangan vendiyittu aanu endu cheyyunne or access shaft nammal provide cheyyunnathu and manhole cover cheyan vendi use cheyna cover endha irikanam rcc cover a irikanam so that Uh, no, no danger will occur no falling of anything will happen into that chamber okay appo ee ingane or rcc cover kodukkunnathinte purpose onnu nammal surakshithamaayittu adu cover cheyidu rendam thodu vechina proper ventilation of sewers appo aa rcc cover nu perforated covers aayirikum appo adu vadi adu or ventilator aayittu act cheyi so already parnadhu pole at every bend junction change of gradient change of diameter ee positions la ella nammal oru manhole kodukkum adellengil at fixed intervals of 100 to 150 meter ee reethil nammal manhole kodukkum okay appo eppozhum nammal manhole kodukkumbo adinu minimum width should be always greater than the diameter of the sewer pipe at least the greater than the internal diameter plus 150 mm benching on both sides appo diameter adana kaatti 300 mm adhigam ullo or spacing ullla reethil aayikana nammal endu kodukkunnathu or width of manhole kodukkunnathu okay ini again how nammal the... parney 100 to 150 meter spacing il kodukkum ini veendum idil thanne nammal Specification and if the pipe diameter is up, if it is of small sewers, the spacing is at every 45 meters. And if the pipe, अरे तो कारण चरिये सीवर हमें पट्टन का clogging वेरे पट्टन silting वेरे पंगत्ता कारिंग लोग के नमको ना नोक नंगले in between in between manholes are wanted. So at every 45 meter you can install a manhole. अरे अन्ना कुछ मुड़ी diameter कोड दे up to 1.5 meter आने के लिए नंगे कुछ 150 meter नोल लेते हैं ना manhole कोड तांडी. इन आदेल कोड दे 2 meter diameter pipe लोग के को वेरे बने का up to 200 meter you can go. 200 meter spacing कारिंग बड़े कुंडे चेदा मधी वेरे manhole कोड तो यंत्र more than 2 meter आने के लिए 300 meter. अरे डिमेंटी <laughs> In by 0.8 meter, okay. But if it is a uh, up to 2.5 meter, you can go for either circular or rectangular manholes. Usually of 1.25 diameter circular manholes are used here. If it is at the sewer is at a depth of 2.5 meter, and if it is up to 9 meter, you have to find uh, go for a circular chamber of 1.5 meter diameter. And if it is above 9 meter, you have to find uh, provide a circular chamber of 1.8 meter diameter so these are the general specifications other than that according to the topography and location of the sewer you have to decide accordingly okay any pala tarathilulla manholes undu adile general aayittulla manholes aanu discuss cheyan povunnathu the first one is shallow manholes va shallow manholes aanu nerthu kaanichu vannirunnathu da idu or typical example of shallow manholes aanu okay For shallow manholes, इंगेने आणे काना नो. Along the sewer sewer pipe, this will be visible like this. Along the cross section of the pipe, cross section of the pipe, this will be visible like this. Okay. When the shallow manhole, इंगेने आणे दिरीकने नो मंसलाइन विचारीकनो. Now, 
what is its depth it is about 0 0.7 to 0.9 meter depth okay appo or chamber undu okay a chamber in the center la ana sever undava okay this is the along the sever view so this is the sever pipe this is the uh, across the pipe cross section of the pipe adu kondu the circular section aanu ivada kannu edam kondu varaikkan namukku pattu mikku varum case idu varaikkana irikkum kooduthal nalla so that the whole view of the chamber will be obtained okay idu evadekkana construct cheyyo onnu idu ഒരു സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് ദിസ് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് എ ബ്രാഞ്ച് സീവർ ഓക്കെ ചെറിയ ട്രാഫിക് ലോഡുള്ള ചെറിയ സീവേജ് ലോഡുള്ള പ്ലേസിലൊക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സീവറിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാൻഹോൾസ് ആണ് എന്ത് ഷാലോ മാൻഹോൾസ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ മെയിൻ പേർപ്പസ് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ആക്സ് ആസ് എ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചീപ്പ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ കവർ ഉണ്ടാവും ലൈറ്റ് കവർ ആയിട്ട് ടോപ്പ് ഇതെല്ലാം ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു ഇൻസ്പെക്ഷൻ പേർപ്പേഴ്സിനാണ് വലിയ ലോഡ് ഇല്ലാത്തടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു ബ്രാൻഡ് സീവറിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്തരം കേസ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഡൊമസ്റ്റിക് ഏരിയയിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് കോളനീസ് ഹൗസ് കോളനീസ് അങ്ങനത്തെ ഏരിയയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡ് സീവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അത്തരം ഡൊമസ്റ്റിക് ഏരിയയിലായിരിക്കും ഇത്തരം മാൻ ഹോൾസ് ഷാലോ മാൻ ഹോൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പ് മാൻ ഹോൾസ് പോലെയല്ല ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഷെലോ മാൻ ഹോൾസ് ആൻഡ് ഡീപ്പ് മാൻ ഹോൾസ് ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ആണ് നോമ മാൻ ഹോൾസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ദിസ് വിൽ ബി അറ്റ് എ ഡെപ്ത് ഓഫ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ഡീപ്പ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻ വിൽ ബി വൺ ബൈ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബൈ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ലെഫ്റ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേമ്പറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോർമൽ മാൻ ഹോൾസ് ഇത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ഷാലോ മാൻ ഹോൾസ് നമ്മൾ അധികം ട്രാഫിക് ലോഡ് ഇല്ലാത്തടുത്താൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സഫീഷ്യൻ ട്രാഫിക് റോഡ് ഉള്ള ബ്രാൻഡ് സീവേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാൻ ഹോൾ ആണ് നോർമൽ മാൻ ഹോൾസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതല്ലാതെ മെയിൻ സീവേഴ്സിൽ മെയിൻ ട്രാങ്ക് സീവേഴ്സിൽ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാൻ ഹോൾ ആണ് ഡീപ്പ് മാൻ ഹോൾസ് ദിസ് വിൽ ബി ഹാവിങ് ഡെപ്ത് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് അതിൽ കൂടുതൽ ഡെപ്ത് അതായത് അത്ര ആഴത്തിൽ നമ്മുടെ സീവർ പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്ര നല്ല ഡെപ്തിൽ പോകുന്ന ഒരു മാൻ ഹോൾ ആണ് ഡീപ്പ് മാൻ ഹോൾ ഇനി ഇതിന്റെ സെക്ഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വൺ ബൈ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആ രീതിയിൽ ഫുൾ സെക്ഷൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് സെക്ഷൻ ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാകത്തിലായിരിക്കും പിന്നീടായിരിക്കും ആ സെക്ഷൻ വൈഡൻ ചെയ്ത് പോവുക ഓക്കെ സോ ദ സൈസ് ഇൻ ദ അപ്പർ പോസിഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ആൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഇത്ര ഡീപ്പ് ഹോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് പോലെ സ്റ്റെപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ ദ സോ ദ പേഴ്സൺ വർക്കിംഗ് ഇൻ സൈഡ് ക്യാൻ ഈസിലി മൂവ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ എ മാൻ ഹോൾ ലുക്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡീപ്പ് മാൻ ഹോൾസിന്റെ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആസ് എ ഷാഫ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പാത പാകത്തിലുള്ള ഷാഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആസ് എ ഷാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അപ്പർ പോർഷനെയാണ് എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് അസ് എ ഷാഫ്റ്റ് ഓക്കെ ദിസ് പ്രൊവൈഡ് അസസ് ടു ദി വർക്കിംഗ് ചേമ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലെസ് ഡയമെൻഷൻ ദാൻ ഓഫ് ദി വർക്കിംഗ് ചേമ്പർ ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഭാഗത്തിൽ മാത്രം അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് വർക്കിംഗ് ചേമ്പർ അപ്പോൾ അസ് എ ഷാഫ്റ്റിന് അറൗണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് സെവൻ മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഫോർ എ സെഗ്ലർ മാൻ ഹോൾ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി വർക്കിംഗ് ചേമ്പർ വരുമ്പോൾ ഈ ചേമ്പറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ മെയിൻ റിപ്പയർ വർക്കും മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക സോ അറ്റ് പ്ലേസ് ദ വർക്കിംഗ് സ്പേസ് ഷുഡ് ബി ദ ഓക്കെ മിനിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ടു മീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഫോർ എ സെഗ്ലർ ചേമ്പർ 
മെയിൻ സീവറും ട്രാൻസ് സീവറും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇൻട്രാക്ട് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബെഞ്ചിങ് ഓർ ഇൻവേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ആ സൈഡ് വാൾസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അസൈ ഷാഫ്റ്റ് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം വർക്കിംഗ് ചേമ്പർ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിലുള്ള ഇൻവേർട്ട് പോർഷൻസും പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി സൈഡ് വാൾസ് ആണ് പറയുന്നത് സൈഡ് വാൾസും യൂഷ്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഓർ മാസ്നറി ഓർ ആർ സി സി ഓക്കെ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എർത്ത് പ്രഷർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിലായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിക്നെസ് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് സോ പ്രോപ്പർ തിക്നെസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ തിക്നെസ് വൺ ബ്രിക്ക് തിക്നെസ് ഷുഡ് ബി പ്രൊവൈഡ് അത് അതായത് മെയിൻലി ഇത് ബ്രിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇത് റീ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഓക്കെ അതെല്ലാം ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് ചെയ്താൽ മതി ഇനി സ്റ്റെപ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഓർ ലാഡേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് മാലിബിൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റെപ്സ് ആയിരിക്കും അത് മിക്കവാറും സ്റ്റാഗേർഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും വിത്ത് സെന്റർ ടു സെന്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വന്റി സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് ഇത് പിടിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റും ഇനി ടോപ്പ് കവർ ആൻഡ് ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കവേഴ്സ് ഓക്കെ വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രെയിംസ് സോ ദീസ് ആർ ദ ബേസിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ ഡി മാൻഫോൾ ഇനി ഇതല്ലാതെ സപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എവിടെയൊക്കെ ഒരു മാൻഹോൾ ഉണ്ടാവും രണ്ട് സീവർ രണ്ട് പൊസിഷനിൽ ഹൈറ്റിലൊക്കെ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ജോൺ ചെയ്യാൻ ഒരു മാൻഹോൾ കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞു അത്തരം പൊസിഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന മാൻഹോൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ ദ ബ്രാൻഡ് സീവർ ഈസ് അറ്റ് ദിസ് ഹൈറ്റ് ആൻഡ് ദ മെയിൻ സീവർ ഈസ് അറ്റ് ദിസ് ലെവൽ ഓക്കെ സോ ഫോർ ഇവിടുന്ന് നേരിട്ട് ഒരു മാൻഹോളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സപ്പോസ് എ പേഴ്സൺ സ്റ്റേസ് ഓവർ ഹിയർ ഫോർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഈ സീവേജ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇയാളുടെ മേക്കേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും മാൻഹോളിൽ വന്ന് വീഴുക അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഹോൾ കൊടുത്തൊരു വേർട്ടിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സീവറിലേക്ക് ആ സീവേജ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ സോ വെൻ എവർ ദീസ് ആർ അറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് നമ്മുടെ മെയിൻ സീ സീവറും ട്രാൻസ് സീവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സ്പ്ലാഷിങ് സ്പ്ലാഷിങ് ഓഫ് സീവേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോപ്പ് മാൻഹോൾസ് കൊടുക്കും ഇനി രണ്ട് സീവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോർഷനിൽ കൊടുക്കുന്ന മാൻഹോളിന് നമ്മൾ ജംഗ്ഷൻ ചേമ്പേഴ്സ് എന്ന് കൊടുക്കും എന്ന് പറയും അതല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മെയിൻ മെയിൻ മാൻഹോളാണ് ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോൾസ് അതായത് നമുക്ക് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സീവറിന് നമുക്കറിയാം അറ്റ് സം പൊസിഷൻ ദ സെൽഫ് ക്ലീനിങ് വെലോസിറ്റി ഇസ് നോട്ട് അറ്റേൻസ്ഡ് അതായത് ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിൽറ്റ് ഒക്കെ എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അത്തരം പൊസിഷൻസിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാൻഹോൾസ് ആണ് ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോൾസ് അപ്പം ഇത് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാട്ടറിനെ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സഫിഷ്യൻറ്റ് വാട്ടർ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യും അത് ഫ്ലഷിംഗ് മെക്കാനിസം അങ്ങ് ഓൺ ചെയ്ത് ഈ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈ എന്താ സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോൾ മാൻഹോൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഫ്ലഷിംഗ് മാൻഹോൾസ് സോ ദേ ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് സീവർ ടു ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ദ സീവർ അതായത് ഈ ഇങ്ങനെ സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലോയില് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഈ സിൽറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി പോകുള്ളൂ അപ്പം വെള്ളം ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് നല്ല പ്രോപ്പർ ഹെഡിൽ വാട്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ സ്പീഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഇതങ്ങ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ അങ്ങ് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പോകും അപ്പം അത്തരത്തിൽ
manholes. Apa ini three manholes? Ini purpose um, use um, semua months lain itu jari kau. Next video le, bahagian lain semua pertanyaan saya diskusi ya.